من منا لم يقل لنفسه هذا الحوار من قبل سوف أقرأ الكتاب عندما يكون عندي وقت سوف أبدأ بمشروع الخاص عندما أدخر بعض المال سوف أتعلم مهارة جديدة عندما أجد المعلم المناسب سوف أمارس الرياضة عندما أشترك في الجيم سوف أتناول الطعام الصحي عندما يقول لي الطبيب كل هذه الأمثلة من التسويف وغيرها الكثير أنا عانيت منها وأنت تعاني منها وكلنا نعاني منها بشكل يومي وهي التسويف المشروط بشيء خارج عن إرادتنا وعلى الأغلب نعلم بأن الشرط لن يحصل بسبب عدم كفاية الموارد المتوفرة من الزمن والمال والمعلومات ونترك هذه الأعمال المهمة للظروف ونلوم عدم حصولها على الحظ العاثر وكلها بسبب التسويف المزمن لأننا نحب فعل الأشياء الممتعة الآن بدلا من الأشياء المزعجة التي يجب أن نفعلها وتجد لنفسك أي عذر لتنشغل به عن العمل مثل أن الفيلم الذي تحبه يعرض الآن أو أن أصحابك طلبوا منك اللعب على الببجي وغيرها من الأعذار بدلا من كتابة المقال الجامع المفترض تسليمه قريبا أو إصلاح السيارة المعطلة وهكذا مع أنك تعلم جيدا بأن إنجاز هذه الأعمال مصيرية ومحتومة وستقع بمشكلة إن لم تنجزها وفي النهاية تقوم بضغط نفسك قبل يوم أو ساعات لإنهاء العمل ولكن النتيجة تكون سيئة للغاية لأنك لن تؤدي أفضل أداء تحت الضغط هذا هو تعريف التسويف أو المماطلة Procrastination وهو تأجيل الأمور أو تأجيل المهام لوقت غير معروف حسب ما تسمح الظروف وتسمح لنفسك بالترفيه عن وقتك الحالي وهو عكس ضبط النفس أو Self Discipline لماذا نحتاج لفت الانتباه لهذه الظاهرة؟ هل هي مرض يمكن علاجه أم أنها ظاهرة اجتماعية عابرة؟ هذا عنوان حلقة اليوم عزيزي المشاهد مقدمكم الدكتور فارس عرب اشترك معي بالقناة وخلينا ندخل بصلب الموضوع حتى نعرف أسباب التسويف الباحثين درسوا ظاهرة التسويف على مدة عقود ويمكن اختصار هذه الأسباب بخمس نقاط السبب الأول أن العمل المطلوب إنجازه مزعج أو متعب أو غير مريح لك لأن إنجاز أي عمل يحتاج لصرف وقت سواء لتجميع معلومات أو لرؤية النتائج مثل الدايت الصحي أو أنه يحتاج طاقة سواء تركيز دماغي أو جهد بدني مثل الرياضة أو أنه يحتاج مال مثل شراء معدات أو اشتراك بالجيم أو دفع الضرائب وهذا يجعلك أقل سعادة من الراحة على الكنبة ومشاهدة التلفاز لذلك بالطبع سنؤجل هذا العمل حتى آخر لحظة ممكنة وقد لا تكمل المهمة أصلا ويمثل هذا السبب 80% من مجمل أسباب التسويف السبب الثاني هو أن المهمة المطلوبة قد تبدو ضخمة أن تصنع شيئا من لا شيء سوف يشعرك بالارتباك أو الضعف أو التقهقر بالإنجليزي يستخدمون المصطلح Overwhelmed حيث ترتبك لعدم معرفة نقطة البداية أو الطريقة الصحيحة لمعالجة مهمة معينة لعدم توفر المعلومات والمهارة الكافية لذلك سوف تؤجل الموضوع مثل كتابة بحث جامعي أو برمجة تطبيق موبايل ومثلها المهمات الأصغر كتنظيف البيت وغسيل الملابس السبب الثالث هو عدم وجود حد زمني أو ديدلاين واضح لإنجاز المهمة التي نؤجلها أكبر مثال على هذه النقطة هي الوعود التي تقطعها لنفسك بفتح مشروعك الخاص أو تعلم لغة جديدة أو ترك التدخين أو حتى عمل هذا الفيديو على اليوتيوب في هذا الهدف لا يوجد رئيس أو رقيب على نفسك ليذكرك بأن موعد التسليم قد اقترب لذلك تستمر بالتأجيل حسب الظروف السبب الرابع هو الخوف من الفشل أو عدم الرضا عن النتائج عدم فعل شيء يعني أيضا عدم الفشل بشيء لا أحد يحب طعم الفشل المر وضياع الجهد المبذول ولذلك نضحي باحتمالية النجاح في الأمر الخوف من فعل الشيء بطريقة خاطئة يرتبط بالرعب من أن نصنف بقائمة الفاشلين وتصبح عبرة لمن يعتبر مثل المضاربة بالبورصة أو أخذ قرض بنكي لبدء مشروعك الخاص وهكذا والسبب الخامس والأخير هو ضعف الحافز أو عدم وضوح الهدف أن تعيش تجربة بدون دافع لك أو رغبة في تحقيق مهمة معينة سيكون صعب إن لم يكن الهدف منها واضح أمامك أو في مخيلتك وإلا فإن الإنتاجية والاندفاع تنخفض ويتشتت انتباهك بسرعة بأي ملهي أمامك عندما تفكر بكل هذه الأمور التي تؤجلها وتبحث عن السبب ستجد بأنه يوجد قاسم مشترك بينها وهو إحساسك بعدم الراحة ويزداد كلما تخيلت نفسك وأنت تؤدي تلك المهمات 
يصف علماء النفس الاجتماعي أو السوشيال سايكولوجيست هذه المعضلة بهذه العبارة It's a problem related to emotion regulation or trying to avoid bad feeling like stress وهذه هي الحقيقة أن التسويف ليس مرض وإنما هو مشكلة تتعلق بالعواطف وليس نقص الإرادة في الحقيقة التسويف ينتج من ضعف في الذكاء العاطفي لدى الإنسان لأن الإنسان يحبذ الرغبة بالمتعة الآنية أو الحالية ويرى بأن المتعة بعد إنجاز العمل بعيدة المنال وعندما فحص الأطباء ما يحدث في الدماغ عند التسويف والمماطلة اكتشفوا صراعا بين جزئين في الدماغ وهما قشرة الفص الجبهي أو prefrontal لوب واللوزة أميجدولا قشرة الفص الجبهي هو الجزء الذي يضع أهداف طويلة المدى وينظم ضبط النفس ويذكرك بأن تلك المهام لن تقوم بنفسها أما اللوزة فهي مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية على شكل لوزة ووظيفتها هي معالجة العواطف والاستجابة للإثارة والخوف عندما يذكرك الفص الجبهي بقيام عمل مجهد يتصل أولا بالذاكرة وتسترجع ذكريات مؤلمة فتشن اللوزة هجمة معاكسة لأنها تشعر بالتهديد الداخلي وهو شعور غير مرغوب فتعاكس وتتهرب من أمر الفص الجبهي وتخبرك بأن خيار التأجيل أمر مثير وتضع خيارات أكثر متعة مثل تصفح جهازك الذكي ومشاهدة الأفلام أو تناول وجبة خفيفة أو أي أمر آخر ممتع يستحضر من ذكرياتك مرتبط بشعور جيد أحيانا قد يكون الخيار الآخر مفيد ولكن في معظم الأحيان يكون مضي على الوقت طيب ما هي سيئات التسويف؟ يرى الخبراء بأنه أيا كانت أسبابك للتهرب والتسويف يؤثر بقوة على سلوك الفرد لحد الاعتقاد بأن التسويف يعطيك القدرة بإخراج نفسك من دائرة اللوم لأنك لم تحصل على الوقت الكافي أو بأن الظروف لم تسمح لك بالقيام بالمهمة بدلا من أن يحكم عليك بأن قدراتك لا تسمح لك بإنجاز العمل أو أنك فاشل في هذا الأمر لذلك لا تريد أن تصنف في خانة أنا إنسان مش ناجح ولا فاشل أنا شخص عندي ظروف الطب النفسي يسمي هذه الظاهرة بنيجاتيف reinforcement التعزيز السلبي وصفوه بالسلبي لأن المقابل الذي يحصل عليه الإنسان يأتي نتيجة لمروره بتجربة سابقة مؤلمة وسمي تعزيزا لأنه يزيد من احتمالية تكرار السلوك في المستقبل المسوف يرى المعادلة بهذا الشكل العمل لا يساوي الراحة إذا التأجيل يساوي المتعة الوقتية ويهمل الشق الآخر للمعادلة وهي أن الإنجاز تساوي الرضا والراحة طويلة الأمد والمشكلة في التعزيز السلبي بأنه متراكم فمثلا إذا ذهبت للمطبخ لتناول وجبة العشاء سوف أتذكر بأن علي تنظيف المطبخ سأختبر شعور التعزيز السلبي المتعة أفضل من العمل إذا التأجيل يساوي الراحة وينتهي بك التأخر بالعشاء والتأخر بالنوم والاستيقاظ متأخرا وهلم جرى وإذا كنت معتاد على تأجيل الأمور فسوف تختبر هذا الشعور آلاف المرات ونتيجة لذلك سوف تعتاد على تجنب إنهاء المهام أكثر فأكثر في المستقبل وقدرتك الإنتاجية تنخفض ومعها ثقتك بنفسك وتزداد فرص الإصابة بالقلق والاكتئاب وأظهرت الأبحاث أن حجم اللوز عند الشخص المسوف المزمن أكبر من المعتاد مما يشير إلى أنها تتمتع بسلطة أكبر على اتخاذ القرارات ويقل ارتباط اللوز بقشرة الفص الجبهي مما يقلل من تنظيم الأهداف بعيدة المدى وبالعكس عندما ننجز المطلوب منا على الفور فإننا لا نتوقف عن تعزيز سلوك التسويف فحسب وإنما أيضا نفسح المجال لشعور الرضا بالإنجاز ومن ثم سنكون أكثر قدرة على الإنجاز والتخطيط للمستقبل وترتفع ثقتك بنفسك واحترامك للذات ما هي الطريقة في التغلب على التسويف؟ يوجد خطوات بسيطة جدا وفعالة رقم واحد قسم الأعمال إلى وحدات والوحدات إلى خطوات قابلة للتنفيذ وكل خطوة يجب أن لا تستغرق أكثر من 15 إلى 20 دقيقة 2- حدد لنفسك موعد لإكمال المشروع والوحدات ودونها في مخطط عملك اليومي أو في التقويم على جهازك الذكي 3- كافئ نفسك كافئ نفسك عند تنفيذ الخطوات ببعض ما تستمتع به وكافئ نفسك بشكل أكبر عند تنفيذ الوحدات واحتفل عند تسليم المشروع في الوقت المحدد وهذا مهم لأن ذلك يعزز ثقتك بنفسك ويحفزك لتحقيق المزيد وأخيرا تخلص من كل ما يشتت انتباهك وفي أحد التجارب العلمية الناجحة في التخلص من التسويف قام بعض الباحثين برسم دوائر تمثل الأسابيع المتبقية من عمر الإنسان للتقاعد 
تقوم بملء الدائرة إذا أنجزت شيئا هذا الأسبوع أو تركها فارغة إن لم تفعل شيء فيه وبهذه الطريقة تحفز فيها نفسك لإنجاز مهامك قبل سن التقاعد هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد شاركها مع زملائك إذا استفدت منها لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية